请注意，今日这位女士将实现她的华丽转身。她在美发店将秀发烫得笔直，随后走进了商场，选购了一套精美的衣裳。恰逢商场举办免费化妆活动，众人争相前往，争着喊着：“我也要化。”贞子霸气宣称：“谁敢与我争，我必与谁争。”逆袭之路就此走向完美。贞子踏入公司大门，她迅速拿起电话应对工作。同事们目瞪口呆地望着她，贞子的美貌令人惊叹不已。石原金问她究竟做了何事，质疑她为何要化妆，连贞子独有的雀斑和高原红都遮掩了。这样的改变并不适合你，恳求她恢复成以前的模样。众人哄笑，但贞子坚决地拒绝了她的无理要求。贞子不在时，都是池俊在负责换洋葱的水。池俊目不转睛地注视着贞子，贞子站起身来。霸气侧漏地说出了决绝的话，质问池俊不再避开眼神交流了吗？提醒他过去总是避免与贞子眼神接触，但小石原却因此感到不快。贞子在递送资料途中遇见了部长，部长竟然没有认出他。贞子自我介绍道：“我是金慧珍。”部长惊叹不已，称赞贞子终于拥有了公司顶尖的风格。翌日，贞子向池俊提交文件时，池俊递给他一个包裹，贞子打开一看，是他那带有特殊气味的工牌。池俊表达了希望他能持续留在公司的愿望，但他开玩笑说。贞子，你现在的形象与工牌上的可不相符。到了晚上，栗子按时抵达了约会地点。他给池俊拨通了电话，告诉他突发状况，今晚无法见面。他的心情十分复杂，一方面想向池俊坦诚，一方面又害怕失去他。栗子在购物时突感剧痛，晕厥过去，幸运的被石原发现。石原立即将他送往了医院。医生诊断他是近期压力过大所致，这才是胃痛的缘由。石原这才想起，回忆起栗子经常捂着肚子的样子。片刻之后，栗子终于苏醒。石原轻声说道。你终于承认自己的极限了，我就知道你不是那种冷漠之人。完成这一切后，你真的能安心吗？你的沉默拖延只会让自己受伤，最终受伤的总是自己。栗子坦言，多次想向池俊坦白，却因自己的贪心而迟迟未说。你清楚贞子与池俊之间的初恋情分，我也是一样的。池俊对我而言也是初恋，我也是第一次如此深爱一个人。栗子无助的痛哭，石原也陷入了无言的沉默。栗子疼痛难耐，辗转反侧，刚醒来便看到贞子正为他熬粥。贞子说。你刚才还在睡，我不忍心叫醒你。栗子看着贞子，回忆起了童年时光，自己痛苦蜷缩时，继母只是留下钱让他自己去买药，唯有贞子在身边默默照料。贞子总是会在他生病时煲粥送来。栗子一边吃粥一边泪流不止，他紧紧拥抱贞子，承诺自己今后会倍加珍惜她。他感到非常愧疚，紧抱着贞子不愿放手。栗子下定了决心，决定向池俊坦白一切，因为贞子对他来说至关重要。第二天，贞子刚抵达公司，眼镜惊讶地问他：“今天的装扮之所以如此时尚？”贞子回应道：“是因为在公司的熏陶下，也懂得了一点时尚。”会议期间，主管询问谁来负责晚上的开幕词，石俊自告奋勇承担此责。会议结束时，松子才匆匆赶到。他解释说他的车在路上出了故障。石俊回应说：“其他都不重要，最重要的是你已迟到。”松子一脸无奈之色。就在这时，石原注意到贞子更换了工牌套，好奇地询问他为何更换。贞子喜悦地表示：“这是池俊的礼物。”这让石原气得不轻。他只给你这个。入夜时分，石原提前在终点站等候。贞子匆忙赶来，石原递上礼物说：“这是欢迎你回归的小礼物，欢迎你重返公司。”贞子婉拒道：“自己不需要。如果是装池俊送的工牌，恐怕能装下一百个，真是天壤之别。”贞子仍然坚持让他退货。石原说：“如果你不要，我就扔掉。”贞子回应说：“那你就扔吧。”石原真的将包包放在了一只狗狗面前。贞子连忙上前道歉。贞子说：“我背上它不就行了吗？”这才让石原高兴起来，哈哈大笑。请注意观看，这是你们老公起床的样子。仔细梳理头发，整理好领带，照照镜子，美好的一天就此展开。今天是顶尖公司周年庆典，所有人都在会场忙碌，甚至邀请了重磅嘉宾。在另一边，大家注意到池俊迟迟未到，主管命令俊宇告知调音师开幕要延迟。俊宇找到调音师，并传达了情况。调音师告诉主持人，开幕延迟，让我现在就开始吗？不，不要开始。好的，好的，我这就准备。结果主持人误会了，以为要立刻开始。所有人都愣住了，众人哄笑。贞子急忙跑向门口，一看到下雨，就意识到出了问题。果不其然，石俊伏在车上，心中又浮现出母亲的身影。就在石原准备上台救场的瞬间，部长大步流星的走了进来，引得一阵哄笑。大家都忍不住转过头去。在部长一番严厉的质询下，开幕式终于圆满结束。石俊终于赶到现场，贞子终于松了一口气。部长依旧兴致勃勃的讲着故事，石俊也舒了口气。石俊在门外静候部长，部长被吓得惊呼连连，深表歉意：“你向来不会出错。”出了什么状况？再次道歉，不打算解释下吗？再次抱歉，这次就原谅你了。池俊独自坐在长椅上沉思，贞子也走了过去，两人肩并肩坐着。第二天，松子在抱怨池俊昨日迟到的事情，众人都对池俊有些不满，背后议论池俊的不是。贞子忍不住站了起来：“你们根本不了解真相。”就在背后指指点点，这样做是不是太过分了？池俊突然出现在众人背后，他请贞子一同外出。池俊询问他为何替他说话，他们竟然一直在诋毁你。
，我实在是气不过。”池俊忍不住笑了：“你是不是哪里不舒服？”池俊感激贞子站在他这边，但认为被批评也是自己应得的。看来送礼还是有效果的，我们一起下楼吧。贞子似乎明白了什么，在另一头，在石原的开导下，栗子也释然了。他决定回到自己的岗位。石原突然叫住了他：“我希望你不要向贞子透露我的身份，我不想他知道我住在总统套房里，我会为你保守秘密。”石原也为栗子的想通而高兴。一回到家，栗子将一切经历写进了信里。次日，的主管将资料交给了贞子，贞子正式成为了顶尖公司的员工。转正后，贞子的工作更加繁忙了。石原提议下班后一起吃年糕，但贞子完全不理睬他。石原看着勤奋的贞子，内心感到十分欣慰。贞子一直忙到深夜，不觉间就在桌前睡着，忽然注意到桌上的饮料，拿起便饮了下去。那是池俊留给他的。第二天，贞子向主管汇报，他打算外出拍摄。池俊从车里下来，恰巧遇见了贞子，他询问贞子去停车场的原因。贞子表示将前往遥远地点拍摄，因此向主管借了车辆，祝福你一切顺利，回头再聚。小胖子，池俊目送贞子远去，祝你加油。他突然接到栗子的来电，栗子邀他晚些时候见面，打算将信件交给他。松子找不到车钥匙，他表示自己的车早已不能用。这时，主管走了过来，他认出那是自己的钥匙。难道贞子把你的车开走了？松子表示那辆车不能开。石原急忙拨打贞子的电话，贞子沉浸在音乐中，未察觉电话响声，哈哈哈。贞子开车冒出了烟雾，他误以为自己患有夜盲症，哈哈哈,哈。在另一端，池俊因是联系了主管，主管恰好向他说明了情况。他突然看到平板上的新闻：二仙桥发生了车祸，一名二十多岁女子受伤。池俊突然记起贞子去了二仙桥，他急忙冲下楼。栗子叫他，但他没有回应。他原本计划今晚向池俊坦白一切，但又错过了机会。石原骑着他的小摩托，他永远不会遇到交通堵塞。在其他地方，池俊驾车匆匆赶往现场，天空不作美，倾盆大雨倾泻而下，最终。石俊还是第一个到达，他急切询问伤者的情况：“你是谁？快告诉我情况。”那个不幸的司机怎么样了？他转头一看，发现了贞子，急忙跑向贞子，紧紧拥抱她。就在这时，石原也到了。显然，四轮驱动比两轮来得更迅速。真是的，石原，我真的很为你难过。行了，行了，你们两个就别秀恩爱了。石原，下次换成四轮车吧，这样抱着贞子的人就是你了。石原的手臂上还滴着鲜血。原来石原刚在路口出了车祸。池俊将贞子安全送回家，他本想对贞子说些心里话，但紧张的一个字也说不出口。贞子匆忙的离开了车，他回想起了之前的事，下定决心向池俊坦白一切。但池俊已经驾车离去，贞子急忙追了出去。他乘出租车到了池俊住处，却发现栗子正等着池俊。此时他才恍然大悟，原来栗子始终和池俊保持联系。栗子询问池俊出了何事，我现在很疲惫，我想先上去休息一下。栗子紧握着手中的信，见池俊心情如此沉重。他不敢多言，又一次放弃了坦白的机会。池俊深感对不起栗子，因为他已对贞子心动。贞子也黯然离开，他无意间走上了马路。司机调侃说：“如果不是他有主角光环，早就发生了碰撞。”哈哈哈！贞子独自坐在公交车上，不一会，司机过来通知他已到站。贞子这才回过神来，他刚刚下车就接到了石原的来电。石原询问他所在之处，他告诉他正在公交车站。石原悄然离开了医院。这一次，石原变得更为机智，他找到了正蹲坐在地上的贞子，石原也蹲了下来。尽管他的手显然很痛，你现在有什么打算？贞子说他想再等一等，等待什么呢？我要等栗子亲口告诉我真相，他肯定有他的理由。这跟我对池俊撒谎是一样的，哈哈哈,哈！石原笑称栗子真是有福气。贞子说那是因为栗子对他很重要。石原随后将贞子送回家，贞子一回到家就看到栗子正在修补他的鞋子，但显然已无法修补。栗子承诺这次一定要买双新的给他，一定要穿上它们，别再放在一旁了。贞子答应了，表示会等他买鞋给自己。但栗子显然不知道，贞子已经知道了一切。贞子就这样静静地观察着他。第二天，贞子再次与池俊相遇，他又想起了昨晚的事。池俊走过来，请他喝奶茶。贞子说他已经喝过了，正打算悄悄离开，池俊却将他拉了回去。那就再来一杯吧。池俊不由分说，拉着他就走。给我来一杯您的奶茶，你想喝点什么？只要是甜的就行。那就来一杯超级甜的奶茶吧。昨晚你睡得怎么样？挺好的，我却辗转难眠，脑海里全是你的身影。贞子差点将奶茶喷出来，哈哈哈！池俊无言以对。突然，贞子看到了石原。他说他需要找石原谈事，石俊一脸茫然。石原，你真是够可怜的，不仅是个帮手，现在还成了挡箭牌。贞子说：“你就假装和我聊天就好。”石原，你的即兴演技真是太出色了。另一头，栗子向同事借了许多领带，因为一位客户的领带不慎弄脏，栗子让客户随意挑选一条新领带。那位男士选了一条，并忙不迭地表示感谢。但栗子还未意识到，正是这条领带。不久之后，石俊便因此识破了他的身份。留意观察，你的丈夫正目不转睛地注视着你。贞子不敢直接对视，池俊宣布会议结束。笨蛋，将会议记录整理好后交给我。贞子终于鼓起勇气走了进去，但她一看到池俊就想起昨晚的事情，哈哈哈！贞子，你还真会玩呢，你是不是哪里不舒服？
，贞子急忙递上记录，准备离开。但池俊提出让他坐下一同查看记录，贞子无奈的拖了张椅子坐下。你为什么坐得这么低？这让我很不舒服。你不舒服关我什么事？池俊忍不住笑了。他走到贞子身后，帮他将椅子调到最高。很好，这个角度不错。哈哈，池俊，你这是在逗我笑吗？池俊正要提起昨天的事，贞子立刻跳了起来。他说他突然有事需要找石原，突然发现办公室的门打不开了。池俊看着实在忍不住，你把门反了。哈哈哈。实际上，池俊也很紧张，但在贞子面前，他假装镇定。这时，部长走了进来。部长转过身：“你躲在后面做什么？我在想些事情，亲爱的，你想我了吗？没有那回事，真不会说情话。明天请你代表公司出席会议，这是专为你准备的西装。明天不见不散。”俊俊，笑声。池俊露出了不屑的表情。贞子正要给石原打电话，却听到电话那端传来护士的声音。贞子这才得知石原受伤了，他迅速找到了石原。贞子询问他哪里受伤了。但石原不愿透露，他们随后前往餐厅。石原说他无法自己吃面，只好由你喂我了。贞子只好开始喂他。我的天，你要烫死我吗？贞子去咬汤的时候，石原开始狼吞虎咽起来，笑声。他们刚离开餐厅，贞子要求他交出摩托车钥匙，并告诉他以后不要再骑了。你愿意成为我的女朋友吗？贞子愣在了那里。那你就别再让我心动了。石原还真是清醒啊。另一方面，经理告诉栗子，上次的客户对他的服务非常满意，决定选我们酒店举办会议。栗子听后也非常高兴。部长问：“这西装怎么还在这儿？”询问谁能把西装送到池俊家，大家瞬间散开了。笑声。突然，他看到了贞子，他让贞子将西装送至池俊家中。贞子面露困惑。贞子本打算让保安送西装给池俊的，却意外的发现池俊就在他身后。他邀请贞子上去喝杯茶，茶刚泡好，贞子一口气喝完了，让池俊看呆了。也许这就是爱情的力量。贞子，你的反应也太激烈了吧！笑声。池俊担心他被烫伤，让他留在这里等待，然后取出了一件衣物，他请贞子换上这件衣物。石原刚好回到公司，他询问贞子去了哪里。众人回答说他去给池俊送衣服了。石原脸上露出了不安。贞子换好衣服，出现在他们面前。池俊目不转睛地看着他，他紧紧抓住贞子的手。衣服显得有些宽大，衣服太大了，让你尴尬，我很抱歉。我无意对你做什么，只是你让我想起了我的初恋，这让我总是不自觉地关注你。虽然你不是他，但我总觉得我们似乎相识已久。贞子很想向池俊坦白，但他决定等栗子先开口。池俊关心地问他为何眼睛红了，只是眼睛进了沙子。池俊说：“他去拿车钥匙，要送贞子回家。”贞子没有等待，独自一人就离开了。他躲在墙角，独自落泪，这让池俊又感到郁闷。同时，在另一处，石原叫栗子出来谈话，本不想插手，但现在不得不说，他透露贞子已经知道了一切。栗子震惊了片刻，他站在家门口，犹豫不前，不知道如何面对贞子。栗子一进屋，就看到贞子在等他，一切都将恢复如初，只需再给我一天，请给我时间，让我亲自说出来。贞子静静地看着他，一言不发。在那一天。贞子去观看木子的画展，池俊也出现在了展览会上。池俊，你是不是眼睛有问题啊？这么近的距离，竟然没看到我。贞子转身就看到了池俊，两人对视微笑。你也是木子的粉丝吗？是啊，我非常喜欢他的作品。小朋友们蜂拥而至，这位叔叔的围巾和我们的一样吗？池俊尴尬的迅速取下了围巾。你们不懂，这是时尚，只有真正的帅哥才会选择这样的。为什么要帮他辩解？莫非你喜欢他？真是的，年幼不学好，真是让人头疼。你去那边玩去，哈哈哈。石俊望着贞子，眼中流露出母性的温柔。他请旁人帮他俩拍照留念。你俩真有夫妇的样子。石俊提出送贞子回家，贞子却说他想回公司加班。就在离开之前，贞子叫住了石俊：“我们明天见。”你是不是病了？石俊问。明天周末我不去公司的。不管怎样，明天见。石俊满脸困惑。他刚坐上车，栗子打来电话。他坚持今晚必须见面，他有重要的话要说。石俊原本想说自己要开会，不太方便，但他心里也有话要对栗子说。他告诉栗子，晚些时候见面，因为他心中所爱的是贞子，所以他要跟栗子澄清一切。石俊和两位朋友来到酒店，我的天啊，你长得真是太帅了！他们三人畅谈了数小时，在另一边，贞子也来到了公司，正好碰上眼镜加班。他无意中提起，石原那晚为了找贞子，骑着摩托车出了事。这时贞子才想起，石原为何不再骑摩托而开跑车？他立刻转身跑了出去，冲下楼追上了石原。他追问石原是否因为去接他而出了事，石原只是凝视着他，没有回答。石俊的会议也结束了。但他的眼神透露出异样，即使是那样又怎样？石原说：“我的最后请求就是这个，因为他知道今晚过后，贞子就会与池俊确认关系，他就再也无法拥抱贞子。”在另一边，栗子在送客人上车，这不是池俊开会的客户吗？经理说：“你做的很好。”栗子本要给池俊打电话，敏夏丽小姐，栗子想要解释，池俊却怒气冲冲的走了。他驾驶着自己心爱的车，原来金慧珍一直就在自己身边，而自己却始终没能认出他，池俊感到彻底崩溃，他急忙拨通了贞子的电话。贞子意识到池俊已经得知了一切，你现在在哪里？请不要离开塞班，我很抱歉。贞子匆忙挂断电话，他急忙去寻找池俊。塞班。
你在哪里？我就在斑马线这边。”这一刻，石俊紧紧抓住了贞子。塞班，我终于找到你了，你为什么要躲起来？你知不知道我有多么想念你？两人静静地站在那里，就像回到了孩提时代。我们都不要后悔，也不要回头，从今往后，我只看你，我的慧贞。栗子已经跟你说清楚了，对吧？没有，是我在酒店意外发现他的真实身份。贞子愣住了，他连忙跑回自己的家。你见到池俊了吧？栗子问。贞子却很关心栗子的状况。栗子笑道：“我能有什么事？我要去和欧巴约会了。今晚你自己睡，不用等我。”栗子头也不回的走出门去。贞子在垃圾桶旁发现了栗子的信，她逐片拼凑起来。她终于了解到，栗子一直想告诉池俊真相，却未找到机会。贞子立刻追了出去，在四处寻找栗子，最后在山顶找到了他。栗子正独自大声哭泣。如果当初没有要求栗子代替自己去见池俊，就不会有今天这四个人都受伤的局面。第二天，贞子发现栗子不在房间，突然，栗子从外面回来，我去晨练了，好渴，想喝点水。你不是要喝水吗？你既然要喝水，为何又回房间？栗子这才尴尬的向冰箱走去。贞子内心深感愧疚于栗子。在另一边，池俊一大早就喷上您的香水。哎呦，我怎么这么帅？石原在这边感到十分难受，他觉得一切都失去了意义。贞子在去上班的路上碰见了池俊，观察到他依旧沉迷于手机。早安，塞班。哦，是贞子啊，胖子。路上少玩手机。池俊乖巧的将手机放了起来。贞子有意摆脱了他的手。池俊有些愣住了。今天是我的生日，晚上一起吃饭好吗？贞子拒绝了。算了吧。看着池俊失落的神情，他忍不住笑了。心酸但我不说。我们到底是好朋友还是只是同学？池俊感到很受伤。昨晚我们还好好的，怎么今天你突然改变了？池俊按下电梯楼的按钮。你为什么要这样？一天之内，你怎么就变了？因为栗子喜欢你，但贞子并未说出口。在你眼里，我只是一个同学。石俊愤怒的离开了。贞子下楼时遇到了石原，他递给石原一个信封。石原打开一看，里面是石原钱。我不明白，你为什么给我这个？你受伤是因为我？这个当做医药费吧。贞子，你得聪明一点。这更加打击了石原。我并不在乎这十块钱。看好了，你们的老公从豪华车里走了下来，一个西装笔挺的男人向他鞠躬致意。石原不耐烦地说：“以后别随便来找我。”在另一边，贞子经办公室给石俊递文件。以后会议记录直接发到我的邮箱就可以了，不必特意送过来。好的，等一下，这是什么？你给我这十块钱是什么意思？那是上次我欠你的奶茶钱，没关系，不用还了。既然我们是同学，那就清楚结算吧。笑声中，两个傻瓜采取了相同的解决办法，都是递出了十块钱。贞子手持钱款准备告辞，正在她欲言又止之际，部门主管步入办公室，贞子尴尬的退出了。我的心里好苦啊，这是何等的委屈，为何要这样对待我呢？与此同时，石原接到了一个电话，电话那头催他立刻回家。石原意识到。自己在这里的时间不多了。到了夜晚，贞子看到栗子正准备外出，她询问对方身份：“我是王多鱼，请你在车上等我。我不是王多鱼，我是王少鱼。原来你叫王少鱼，别问那么多，快去车上等我。”你连他的名字都弄错了，你还跟他去哪儿？你这么认真做什么？贞子毅然把他拉回了家。贞子回到房间整理行李，这个顽皮的丫头竟然不拦我。贞子带着行李回到了家中，父亲询问她为何回来，栗子在哪里，母亲也来问及栗子呢。到底谁是亲生的？哈哈哈！妹妹看到贞子也在询问栗子的去向，真是的，怎么每个人都在问栗子的事，没有人关心我？林子自言自语：“我不能成为下一个种子。”石俊切着洋葱，不由得又想起了贞子，他忍不住给贞子打了个电话：“我真的很想你。”接电话的却是林子。不一会儿，石俊出现在了贞子的家门口。贞子刚好走出来：“你怎么会在这儿？”“欧巴打电话了，我叫他过来的，因为他想见你。”父亲询问石俊是否有女朋友，贞子急忙打断：“是的，我和贞子正在交往。”贞子一脸困惑，爸妈喜悦之情溢于言表。父亲让母亲取出珍藏的木瓜酒，贞子连忙解释说她不擅长饮酒，我真的很想尝一尝木瓜酒。父亲为池俊斟满了一杯木瓜酒，哎，池女婿，干一杯。池俊急忙接过酒杯，我们干杯吧。池俊一口气喝完了酒，这酒真是太美味了，让人回味悠长。妹妹称赞他酒量好，我不相信有人喝了一杯就醉。在别处，栗子的母亲找到了他，他这次回来是决意要带走栗子，在这边。父母目不转睛地注视着未来的女婿，母亲评论这个小胖子变得这么英俊。父母开始为贞子和池俊的未来做打算。这时，贞子走了出来：“你们在这里做什么？快点进去睡吧。”贞子催促爸妈进屋睡觉，然而她却凝视着池俊，她的眼神中满是深情。我的丈夫只能由我来欣赏。突然间，池俊清醒过来，哈哈哈！池俊，你终于醒了。他们一起走到了室外。贞子，你就嫁给他吧。塞班，古莫林，你也古莫林。两人一同步入公司。松子给朋友拨打了电话，才得知石原打算跳槽到木子的公司，大家都感到震惊。主管表示，木子多次挖角，他都遭到了拒绝。松子透露，石原已经与木子会面，贞子也感到目瞪口呆。就在这关键时刻，石原出现了，众人立刻将他围在中心，大家都急切地询问他是否正准备跳槽。消息怎么这么快就传开了？人群中传来哀求，希望石原留下。你已经不再把心留在这里了，对吧？别无选择。
，墨子出的价格实在是太诱人了。石原不屑的哼了一声，转身离去。池俊目不转睛的注视着他，贞子连忙追了出去。你真的决定去墨子的公司了？我只是开个玩笑，我不会去的。那么你打算去其他公司了？看起来是这样，贞子，你是不是觉得很茫然？那个十块钱的承诺还有效吗？主管向大家宣布，本月我们的业绩飙升，大家因此感到非常高兴。但是，守卫的仍然是木子公司。突如其来，部长走了进来，我的天啊！今晚就用我的黑卡，尽情享乐吧。但是池俊心情沉重，在另一端，栗子收到了母亲发来的短信，她即将出国，栗子决定与母亲一同离开。当夜，贞子提议向团队透露真相，我们可以一起想办法。他们的决心可能会动摇。估计在下个月之前，他们就会放弃。石俊查看公司人事记录，找到了石原的住址。他走到了酒店的前台，询问石原是否在这里住宿。前台表示，客人信息保密。正当石原准备开车离开，恰巧被石俊看到，两人相约前往酒吧。石俊好奇地问他为何选择住在酒店。石原回答道：“赚了这么多钱，难道不能好好享受一番吗？你决定接受木子的邀请了吗？”石原含糊其辞：“可能会去，也可能不去，我自己也没把握。最近的生活让我感到无比的乏味，我开门见山吧。”我今天特意来，就是想说服你留下。你能不能考虑继续留在这里？如果你留下，我还会再送你两条内裤。那我真得感谢你了。如果我们下个月不能重夺第一名，我们的团队就可能会被解散。石原显得有些不自信，请你再深思熟虑一番。塞班。第二天，主管发现石原没来上班，感到惊讶。同事们纷纷说他已经好几天没有露面了。现在谁还有心情工作啊？贞子听到这些，感到非常难过。石俊也感到束手无策。贞子立刻给石原打电话。却接到了酒店经理的来电，经理告诉他，栗子已经好几天没来上班了。栗子急匆匆地赶回家，却发现栗子已经打包好东西离开了。他只留下了一封告别信。贞子连忙奔向机场，他在机场里寻找着，却始终没有找到栗子的影子。他回忆起自己小时候的情景，当时自己生病，坐在车里，栗子就这样推着车带他回家。贞子无助地哭泣。就在这时，栗子恰好从旁边走了过来。栗子并没有随母亲出国，他看到了贞子，贞子也看到了他。贞子激动地抱住了他：“你这个大坏蛋！”不是说要跟妈妈一起出国吗？不是的，我只是来送我妈妈的。贞子由哭转笑，两人紧紧拥抱在一起，真是太羡慕你们这样的闺蜜关系了。两人回到家，坐下来聊天。原来栗子已经剪断了父亲给的金卡，他卖掉了用父亲的钱买的奢侈品。因为他的酒店工作是父亲安排的，所以他决定辞职。现在他终于明白了，绝不能贪恋不属于自己的东西。他向贞子真诚的道歉。另一边，池俊被突然惊醒，时间紧迫，他只剩一个月，必须在下个月超过木子集团。否则，顶尖公司将面临被解散的命运。贞子突然接到了一条消息，是池俊发来的。他已经到了他家附近，于是贞子也匆匆赶到。池俊告诉他静止不动，等十秒钟。他就这样凝视他整整十秒。好了，我该走了。贞子满脸困惑，我来只是想见你一面，看到你，我又满怀斗志。你是不是生了什么重病？如果你关心我，就给我一个拥抱吧。有了你的拥抱，我就不会感到疲惫。但是贞子并没有拥抱他。塞班，再见，我得走了。贞子，你能给俊俊一个拥抱吗？如果是我。早就扑上去了，贞子只能眼睁睁看着池俊离开。在另一头，池俊刚刚回到家，却见自己的室友只裹着浴巾走了出来，这让池俊惊得尖叫。石原满脸邪笑，哈哈，你怎么会在我家？我刚洗完澡，你家的水真舒服。塞班，我点了比萨，待会儿我们一起吃吧。然而，石原的浴巾突然掉了，石原深情地凝视着池俊，天啊，我的眼睛，宝贝，看够了没？池俊赶紧捂住眼睛，哈哈，石原，你真当自己不是客人啊？之后，他们一起讨论策划方案。几小时后，石原告别时说：“宝贝，别太想我。”然后他便离开了。在路上，石原打了个电话，说自己现在回不去了，因为遇到了些有趣的事。第二天，贞子坐在公交车上，石原骑着他的小摩托又回来了。那个石原，他又回来了。石原目送贞子等待交通信号。贞子一见到石原，喜悦溢于言表：“亲爱的，你终于回来了。”贞子询问他为何这段时间未曾上班。你认为我为什么没来？难道是因为我你才没来的？石原笑得肚子都疼了。你真以为我是因为你才不来上班？是因为向你表白被拒绝，哈哈哈，我就知道你不可能喜欢我。没错，我确实是因为你没来上班。贞子一时语塞，谁让你把我丢在路边就跑了呢？我的心好像被挖了一个洞，所以什么事都提不起劲。贞子正要解释，现在的我又变得有趣起来了，哈哈，果然帅气是瞬间的事。朋友们，我石原回来了，大家立刻围上来，热情拥抱。这是顶尖编辑部独有的欢迎仪式，哈哈哈。石原、池俊，你们俩索性在一起得了，这小子总算是回来了。随后，大家围坐一起。商讨着周年纪念刊的内容，这两个人什么时候变得这么亲密了？贞子都快要嫉妒了。池俊突然流了鼻血，眼睛让他坐下，眼睛让他抬头，俊宇让他低头。哈哈哈，你们两个干脆一起把我弄死算了。贞子心不在焉的看着池俊，他担心池俊是否隐世不规律。贞子进来给池俊递交文件，你没事吧？别担心，我没事。池俊将椅子举了起来，看我连桌子都能举起来。行了，我信你了，你没事。
，贞子这才安心的走了。这时，石原恰好走进来，哎呀妈呀，十块钱，我们不哭。贞子刚出门便遇见了石原，石原说要带他去一个特别的地方，他便推着贞子向前走，给我来一杯您的咖啡，我也来一杯。贞子感到对不起石原，正在他犹豫如何开口时，哈哈哈,哈，石原，你扮相真逗。贞子被逗得笑个不停，在这一切结束之前，你终将返回到我的身边。贞子还在回神之中，石原已经离去。贞子一回到家，惊喜的发现妹妹也来了。她说是来陪贞子的。贞子换衣服时，姐姐，姐姐，这肯定是真心的亲妹妹。每次相见，总要调侃贞子几句。栗子好像有所思索，不一会儿，他叫贞子出门，竟然是为贞子准备的礼物。贞子打开一看，是一双精美的高跟鞋，虽然美丽，却似乎不适合我。贞子立刻要求栗子退货。栗子显得有些不高兴，你没听过那句话吗？一双好鞋能带你去美好的地方，试着穿上这双鞋去找池俊吧。贞子呆呆地望着栗子，栗子说：“如果贞子不和池俊在一起，他会感到愧疚，无法留在贞子身边。”听栗子的，试着穿上他们吧。在公司里，池俊虽然疲惫，但仍奋力工作。不久之后，他已经站在贞子家门前，原本打算给贞子电话，却最终没有拨打。池俊在贞子家门前练习快速移动，此刻在这里，下一刻在那里。池俊刚离开，贞子便打开了窗户。石俊路过时注意到旺财，他坐下来，单身狗真是可怜，在这里被遗弃。旺财似乎想说，你这样看起来不像单身犬啊，哈哈哈。石俊一回到家，却发现家里连一瓶水都没有了。他静坐，目不转睛地盯着洋葱，几乎恨不得连洋葱谁也饮下。第二日，贞子也穿上了那双漂亮的鞋。旺财，早安。他突然注意到旺财身上的围巾，知道石俊一定来过了。贞子，你太调皮了，竟然偷偷换掉了旺财的围巾，哈哈哈。他决定不再逃避，要勇敢面对池俊，决心与池俊好好相处。那天，贞子带着愉悦的心情来到公司，但发现池俊尚未抵达。主管告诉他，池俊刚出门。栗子连忙跟了出去。正巧池俊进了电梯，贞子还是晚了一步，安慰自己在办公室再见到他也无妨。俊宇说，池俊去咖啡馆与摄影师开会了。贞子立刻精神焕发，直奔咖啡馆而去。摄影师叫住了贞子，他询问池俊的去向。他回答池俊刚离开，贞子急忙冲了出去。他到处寻找池俊。池俊刚驾车离开，贞子只得再次安慰自己，等会儿在办公室见到他就行了。贞子满心郁闷地回到了公司，突然听到主管在给池俊打电话，得知池俊会在四点到机场。突然间，哎呀妈呀，天啊，这是怎么了？贞子尴尬地退出了房间。他来到池俊的办公室，本想搜寻资料，却发现池俊画给他的画，画中是贞子品尝海带的场景，另一幅是他们一起产牛粪的时光。贞子看着画作，眼泪不禁流了下来。他多么希望此刻能见到池俊。贞子整理好东西，准备离开。主管询问他的去向，我要去追寻我的爱情。贞子怀着期待来到机场等待池俊，池俊恰巧走出来。贞子啊，如果眼珠子用不上，我们就捐献他吧。又错过了第三次，真是的。贞子还傻傻的拿着欢迎牌等待池俊。池俊一出门就感到头晕目眩，随即一阵眩晕倒地了。贞子，你怎么不看看门口呢？如果手机没用就扔掉吧。那一刻，贞子这才想起该打电话。可小俊俊已在赶往医院的途中。贞子刚刚回到办公室，听见主管正在通话，他询问是谁出事了。主管告诉他，石俊下午晕倒送医了。贞子慌张地冲出门，路上碰到石原，却匆匆而过。石原似乎明白发生了什么事。贞子发现自己打不到车。就在这时，石原驾着野马车赶到，他催促贞子快上车。贞子急切地说要去见石俊。石原从车里走下来，硬是将贞子推进车内。石原，你实在太酷了！不多时，他们已经抵达医院。快去吧。他了解贞子对石俊的担忧。贞子感激地对石原说：“他是好人，和你在一起，我也很快乐。”贞子，快进去吧。别给我发好人卡了，石原说这是最后一次，如果是正面我就退开，如果是反面我就不放你走。石原抛起了硬币，他偷看了下手中的硬币，贞子紧张地注视着他。石原告诉他是正面，可以走了。贞子终于放下心来，石原，别勉强自己笑了，你这样让我忍不住要哭，怎么可以这样对石原？目送贞子远去，石原掏出了那枚硬币，那其实是反面，但他还是选择了放手，或许这样释放才是爱。贞子终于来到了病房前。池俊仍在昏迷中，他满眼柔情地望着池俊，轻抚他的头。池俊突然将贞子拉近：“你来了，贞子，你怎么来这里了？是担心我才来的吧？不，我只是想来抱抱你。真是的，你俩这秀恩爱的样子，还好石原没有进来。糟糕，他们快要亲上了。就在他们紧拥之际，部长，您来的正是时候。哈哈，见到你这副模样，我都心疼了。突然之间，部长注意到了贞子发出的声音，那声音是我发的，因为我太冷了。哎呀，我的天，来吧，我的小宝贝。”让我抱抱，不，不用了。我突然感觉好热，塞班，你感觉热吗？部长当场就想帮池俊脱衣，哈哈，我真想留下来陪着你，但我得去赴约了，塞班，你好好休息吧。部长离开后，池俊打开衣柜，他走了对吧？你喜欢躲衣柜吗？把我吓一跳，你这是什么神情？贞子满脸尴尬，不会吧？你不会以为我会吻你吧？我才不想吻你，你把我们当宠物，撒狗粮呢。
。第二天，石俊高高兴兴出门，头顶飞过一只鸟，鸟儿在叫你得意，哈哈！鸟粪让你学会做人。贞子一进电梯就遇到石原，贞子依然不知如何开口。突然是那个人放的，你别到处放屁啊！贞子急忙辩解，你疯了吗？突然，石原，你是在恶搞贞子吗？你为什么总是放屁呢？哈哈！贞子气得不行，她一直在解释不是她放的，真是的，大家都以为是我放的，就应该这样，我们就保持这样的随意吧，别对我有愧疚感。小石原，如果失去你这样的好朋友，我肯定会难过的。所以，我们以后就随意些，好吧？我同意。哈哈，石俊，你这是在闹哪样？哈哈哈，我竟然跌倒了。萌妹子紧紧的注视着石俊。石俊刚到公司，哎呦喂，贞子怎么这么耀眼呢？大家早上好，思密达，你不需要多休息一下吗？我精力充沛。哈哈，努力加油。石俊不会是得了什么重病吧？今天他还口哨吹。贞子听到大家在讨论石俊是不是有了女朋友，请你不要这么明显，好吗？你这话是什么意思？你今天一直傻笑。甚至还吹起了口哨，大家都猜到你有女朋友了，难道不能让人知道吗？那肯定会带来不便。拜托，你就像往常一样行为举止，那我往常是怎样的？你总是摆弄你的沙漏，脸上总挂着苦涩的表情，没礼貌，嘴巴又臭，像个冤大头。我在你眼中就是这样的吗？真是没教养，口出恶言，还不懂礼貌。不，不是这样的，心里有苦难言，就是请你不要太显眼好吗？但我不会说出来。贞子急忙离开了，哈哈。池俊想，怎么会有这么可爱的女孩？在会议中，贞子一直注视着池俊。他仿佛又看到了儿时的池俊，哈哈，池俊，你小时候的发型真有个性，你在看什么呢？哈哈，大家都转头看向贞子，你笑什么呀？你是不是哪里不舒服？贞子吓得说不出话。随后，池俊宣布散会。姐，你是在恋爱中吗？哈哈，这么明显，大家都看出他和池俊在恋爱了，真是的，你就是怕别人不知道你恋爱了吧？真担心别人不知道似的。我家的狗都知道你恋爱了，能不要再秀恩爱了吗？池俊望向贞子，天啊，还让我不要太显眼，哈哈。这家伙真是的，池俊一出门便碰上了贞子。你刚才的表现很逼真，并非表演。开会本就应当严肃，难道是我多心了，让你不开心了吗？我可是能分清公司的，真是个讨厌鬼！哈哈，真可爱，池俊，我们还是正常点好吗？晚上时分，池俊送贞子回家，两人依依不舍，舍不得分离。天啊，你们竟然在一起了！林子边喊边跑向家中，你这个讨厌鬼！哈哈，注意看好了，你们的男人来家里见父母了，要是早知道就带礼物来了。一家人不说两家话，贞子满脸尴尬，池女婿。饭后再走吧，吃什么饭啊？你快走吧，饭后再走。哈哈哈,哈，女婿多吃点这韭菜，尝尝这个猪腰子。父母对他这么好，他感到温馨。贞子有些不快，因为池俊失去母亲已久，他久违的感到了家的温暖。他不禁想起了母亲。林子提议一起拍全家福，我来给你们拍照。池女婿，快过来，别再叫他池女婿，姐夫，我们一起来照相。这是池俊第一次感受到家的温情，那晚对他来说是最幸福的时光。贞子将他送至门外，池俊让他回去陪伴父母。你俩真是的，不再撅嘴了。现在是额头撅起来了，撒的狗粮满地都是。池俊依依不舍的离去，正巧遇见了栗子，他们一起走到山顶。栗子真诚的向他道歉。池俊说：“我应该道歉，我都没给你解释的机会。”两人站起身来，误会终于得到了澄清。如果以贞子的朋友身份相识，我们一定能成为好友。谢谢你的安慰，再见了，我的爱。栗子提到他刚和池俊相遇，他们解开了之前的误解。栗子哟，你错过了吃饭的时间，但洗碗的时间你没错过。笑声。不一会，贞子收到池俊打来的电话。他说他正在刷牙，池俊说他也要去刷牙，两人在电话中又开始了甜蜜的对话，连刷牙的时间也要互相陪伴。笑声，贞子说他想吃烧饼。不一会，池俊出现在了家门口，还给贞子带来了烧饼。两人坐在车里一起享用烧饼，你买的烧饼真是太好吃了。他们在车内愉快地聊着，或许这就是爱情的模样。木子对你们的关系感到羡慕。早晨，他们竟然在车内睡着了。贞子唤醒池俊，两人都不记得何时入睡。贞子刚到公司，池俊紧随其后走了进来。你们干脆就一直在一起得了。木子看得都心疼。不一会，贞子走进杂物部，她说她来取物品。部长说：“你三周后就回到打杂部了吧？只剩三周了吗？看看这里都标记了你回来的日子。”贞子哑口无言。我都已经准备好等你回来了。笑声。部长，你真能开玩笑。这边，俊宇查到石是首尔人，大家都感到难以置信。石竟然是首尔人。一个西装笔挺的人走了进来，他说他来找石俊，大家都觉得这很奇怪。不一会，石俊送他上了车。石俊回到了里面。眼睛问他发生了什么事，但池俊没有透露真相。这时，石原进来了，这是莱纳昂多的资料，看看这个吧，因为他们正准备采访莱纳昂多，这份资料对池俊很有帮助。池俊表示感谢，若无法对莱纳昂多进行采访，将怎样？这是我们的最后机会，我必须设法完成这次采访，否则我们的团队就得解散。石原举起了他的拳头，池俊心里想，你这是何苦呢？算了吧，清楚拳头表达知识就可以了，竟然连这个小事也搞不懂。塞班，感谢你的帮助，贞子，意外的，我们成了伙伴。俊宇从朋友那边得到了消息，如果下月我们还不超过木子集团，顶尖公司就会面临解散。
，主管怒气冲冲地找到池俊：“如果我们拿不到第一，我们真的会解散吗？”正如你所说，你为何不早点告诉我们？我认为不告诉你们是明智的。你才来这里工作三个月，而我已在此奋斗了年，我的青春都献给了这里，却要在最后时刻才知道可能要解散。你让我情何以堪？车队主管，你是否真的把我们当做同事？有没有考虑过我们的感受？我们原本可以全力以赴的。主管怒气冲冲地离开了，大家都在怨恨池俊没有早点通知他们。既然他这么能干，就让他自己来做吧。除了石原和贞子，其他人都离开了。池俊也在怀疑自己是否做错了什么。夜晚，贞子走进池俊的办公室，他想要安慰池俊。池俊表示现在自己很累，想要一个人静一静。贞子理解池俊的心情，两人都心情沉重。哦，天啊，我将所有权利交给你，是因为我信任你，但你也得学会信任他人，不要什么都自己承担。此刻，池俊终于有所领悟。如果他信任他的团队，现在的情况也许会大不相同。他沮丧地走了出去，但贞子仍在外面等着他。贞子建议他在车里休息一会，他来开车。贞子啊，你开车技术让池俊担心，别再开到车抛锚了。笑声，池俊急忙阻止他：“我不会再让你孤单一人，在每个成功男士身后，总有一位默默支持他的女性，而我正是你背后的那个人。”池俊听后感动的想要落泪，他紧紧地拥抱了贞子，贞子轻抚着他的头，持续给予池俊安慰。次日，石原和贞子一起来到了公司，一进办公室。就看到每个人都在全力以赴的工作。塞班，我真的好想你，滚开！贞子好奇地问他为何返回。主管表示，即便可能要解散，他们也要努力到最后一刻。而池俊对此并不感到惊讶。会议中，所有人都期待着池俊带来好消息。莱纳昂多终于同意接受采访，众人欣喜若狂，他们欢聚一堂庆祝。主管赞扬池俊的能力。石原好奇，他们为何突然回心转意？眼镜男说是昨夜，池俊亲自去找了他，甚至落泪请求他留下。虽然知道这是夸张的说法。大家都笑了。原来昨晚池俊挨家挨户的拜访，最终说服了大家回归。这就是顶尖编辑部的团结精神。池俊回到办公室，看到贞子留下的爱心便条，他担心池俊没时间吃饭，所以准备了爱心午餐给他。池俊急忙跑出去找他。塞班，贞子匆忙赶来，他让贞子在外等候。贞子立刻明白了他的意思。池俊提议一起共进午餐。贞子说这是专为你准备的，但池俊坚持要与他共享这顿饭。他们驱车前往郊外。真是的，想用午餐也要这么讲究。二人在自然风光中享受了这顿美餐。池俊将东西放回车上，看到贞子这样快乐，他心中也充满喜悦。突然，一位女士的围巾落下了，池俊弯腰捡起，归还给了她。哎呀，转身一看，我的妻子去哪儿了？他急张的四处寻找，忽然发现自己竟然忘记带手机。看池俊着急的样子，贞子悄无声息的从后面突然出现。池俊一见到她便安心了。你怎么了？塞班，池俊还以为他消失了。贞子提到他找到了一个绝佳的地方，他引领池俊前往。贞子说：“看那里。”是诗意和远方，他紧握着池俊的手，告诉他不要过于劳累。贞子，这次你怎么没弄到池俊脸上？大家都笑了。池俊用自己的衣服给贞子披上，你们的甜蜜让人无法比拟。木子都看不下去了，在另一处办公室内，池俊的手机响起，是莱纳昂多打来的电话。池俊，别闹了，你的采访快要泡汤了，你们在那嘟哝什么？注意看着。你的先生满心欢喜地返回办公室，他看了桌上的手机一眼，短信内容让他愣住了。池俊急忙回拨电话，对方告诉他，莱纳昂多遭遇了交通事故。因此，他们的采访也只得取消，这让池俊非常焦虑。在另一个地方，石原也听到了这个消息，他匆忙赶回办公室，询问池俊是否属实。池俊说，媒体下周会公布，这可能是他们的最后机会。同事们也都听说了，大家担忧下月是否真的要停刊。主管建议找人来替代莱纳昂多。池俊说，目前没有合适的人选，还有谁能与莱纳昂多匹敌？这时眼镜男提议，我们不妨考虑一下。石是全球火爆的神秘小说家，最近才被揭露是首尔人。他的人气远胜于莱纳昂多，石原似乎在犹豫什么。石俊也赞同采访时，他前往出版社与社长商讨，社长表示只有石的电邮地址。石俊请求社长代发邀请函，社长答应了他，但也提醒石俊别抱太大希望。在另一端，栗子一到家就遇见了父亲，父亲询问他辞职的原因，怎么不先跟父亲打声招呼？我只是想确定一件事，离开了你，我能做什么？继母的电话突然响起，父亲告诉他，他正在和栗子共处，栗子感到异常欣慰，因为父亲过去不敢告诉继母。他和自己在一起，他目送父亲离去。正当大家讨论候选人之际，主管宣布下周集团将派遣副社长。奈子感到非常吃惊。石原戏谑其为君主制作风，不满地评价这典型的财阀后代。众人感到不满，对这位富二代社长缺乏信心。奈子却在考虑如何吸引副社长。他认为眼镜男不可能是对方，会是石原吗？突然间，俊宇看起来很是无辜。奈子满脸尴尬。下班后，他追上了石原，提出请石原吃饭。石原戏谑他鼻毛外露，开玩笑说请他吃饭前得先修鼻毛，哈哈大笑。石原已识破他的小心思，发出诧异的感叹。奈子自嘲未修鼻毛，却关注别人。石原找到贞子，安慰他不必过分担忧，事情还未尽，不需他忧虑。
，承诺处理时的事宜。在其他地方，俊宇找到哲人娘娘，告知即将参加相亲。奈子催促他快去。俊宇拿出手机，询问奈子是否真心希望他相亲。奈子表示不会阻拦。俊宇拨打电话，问王婆之前介绍的张寡妇是否还在，决定明天见面。奈子尴尬的观察他，俊宇心中苦楚，但他选择沉默。俊宇告别塞班，走了几步，俊宇回头望向奈子，奈子并没有留他的意思。俊宇突然哭泣着跑开。奈子掏出手机，正欲将俊宇拉黑，却想起与俊宇的往日时光，回忆起自己生病时，他急忙为他买药的情景。塞班，我来了，哈哈哈,哈！俊宇恰好上了公交车，奈子紧随其后。俊宇连忙叫司机停车，可司机说只能在下一站停。真是的，电视剧不都能立马停下吗？俊宇只好打开窗户探出头。塞班，下站你多跑一站，哈哈。到了下一站，俊宇赶紧下车，奈子也跟着下了车。不得不佩服奈子的体力，别把我一个人扔下去找张寡妇。张寡妇其实早就有家室了。我刚才其实根本就没联系，哈哈，我以后只对你有感觉，眼里只有你一人。俊宇说，他也只钟情于他，那就给我一个吻吧。算了算了，这狗粮实在太多了。第二天开会的时候，池俊宣布这次我们不邀请任何人，大家都感到非常惊讶。池俊鼓励大家一次自由发挥，每人交一篇文章就行。主管担心这是否太过冒进，大家纷纷附和主管的观点。这时部长进来了，哦，我的天啊，看你们一个个沮丧的样子，完全没有我们的风采。我支持池副部长的提案，别太担心，尽情去做吧。说不定这是我们的最后一次。池俊有些哭笑不得，大家也都在努力工作。池俊点了外卖，邀请大家一起吃。俊宇和奈子依旧在秀恩爱，眼睛忍不住吐槽。池俊与贞子交换了一个眼神，这俩人的脸皮比我们还要厚。哈哈，他们的最终稿件也编辑好了，这是大家倾注心血的结晶。池俊真心向主管道歉，主管告诉他不必自责，结果还没出来，我们可能还有赢的机会。所有人的目光都集中在贞子身上，因为贞子手里握着大家的希望，但大家的心情却无法高兴起来。他们都清楚这次难以夺魁。这时，石俊站了出来，他说他亲自去印刷厂，还邀请大家共进晚餐。所有人都感到震惊，怎么了？因为这是石俊头一次提出聚餐，让大家自己挑个好地方。他一会儿就到，石原提议我们就去吃石俊，对，我们就让他吃个够。贞子显得不满意，提议大家去品尝麻辣烫，众人却对麻辣烫提不起兴致，笑声四起。贞子，你尚未出阁，已经这么关心池俊了。池俊将稿件递给了印刷厂长，嘱咐厂长务必精心印制。大家唱歌的兴致高昂，奈子和俊宇也加入了合唱。真是的，居然比池俊和贞子还要高调。接下来是部长的表演时间。哦，我的天，笑声更加响亮，笑声不断。池俊也加入了聚会，部长邀请他献唱，大家起哄鼓劲，笑声连连。他唱歌是要钱的，但他要生命。大家半是嫌弃，半是期待的看着池俊。只有贞子笑得合不拢嘴，然后大家一起起舞。池俊却独自一人离开了聚会，贞子紧随其后。池俊，你不是说请客吗？怎么自己先走了？池俊默默地回到了公司，凝视着一切，心想：公司可能下周就会关闭。在这个时刻，石原突然想到自己手机忘了带，贞子找到了池俊。池俊躺在贞子的腿上休息，贞子轻抚着他，泪水滑落。石原巧合地感到，目睹了他们的甜蜜时刻。十块钱，我们不哭，我真的很心疼你。石原带着伤感离开了。在车里，石原满脸忧伤，贞子茫然地看着他。石原认真地说。你得答应我，这是不能告诉别人。贞子点头表示同意。事实上我是，哈哈哈，只是觉得无聊，陪我玩一天吧。贞子这才意识到被愚弄了，笑声再度响起。石原踩下油门，驶向前方。吃自助餐的时候，石原指着远处说那儿有大龙虾。贞子感觉非常尴尬，大家开怀大笑。石原竟要求端上酸萝卜，在自助餐厅还特别点酸萝卜。石原挑战贞子将萝卜投进他张开的嘴里，笑声不断。贞子的投掷技巧堪比 NBA 选手。饱餐一顿后。贞子原本希望石原能送她回家，石原却提议去一个更有趣的地方。他们一起在游乐园体验过山车的刺激，一同享受飞船游戏的乐趣，并且骑着旋转木马欢笑。今天完全是属于石原的日子。贞子挑选公仔的时候，石原轻拍了他的肩膀，贞子被吓得尖叫出声。贞子决意要找机会回敬石原。当石原挑选墨镜时，贞子的惊吓让他撞墙晕倒。贞子以为石原真的被吓坏了，哈哈哈,哈，仍然是石原高人一筹。转瞬间夜幕降临。欢乐时光总是稍纵即逝，石原突然发现前面有卖帽子的摊位，石原是戴一顶帽子询问贞子意见，贞子觉得很合适，他便戴着帽子走了出去。那顶帽子成为贞子送给石原的第一份礼物，贞子省吃俭用的付了款。他们来到了咖啡馆坐下，石原感慨道：“我们真的是好朋友。”石原叹息：“如果早点遇到你该多好，那你的初恋就属于我了。”贞子有点不知所措。石原忽然说他要离开，贞子依依不舍地说：“那明天再见。”石原才走出几步，突然回头，石原问贞子是否还没意识到。这一次，石原是认真的告别。坐在车里，石原悄无声息地流下了泪。他下定了决心离开。在另一头，印刷厂的老板接到了一个电话，电话里的人只是他，停止印刷工作。哦，我的天啊！部长终于做出了明智的决定。池俊接到厂长的来电。
，询问是不是他下令停止印刷。随后，池俊收到了一封重要邮件，邮件内容事实同意接受采访。今天是副社长就职的大日子，同事们都在议论纷纷，因为他们都要参加就职典礼。一位西装笔挺的男士走了进来，这次部长显得异常认真，众人齐聚典礼现场。贞子好奇的询问：“眼睛去哪了？”主持人宣布：“上任典礼正式开始，请副社长发表讲话。”所有人都惊呆了，没想到副社长竟是他。原来是那位戴眼镜的叔叔，爆发出一阵笑声，真是韬光养晦啊！众人难以置信这一变化。这位年轻人打扮得如此精英，视野隆重亮相。石俊按时抵达预定地点，终于与传说中的石相见。不止眼镜大叔，石也是个隐藏的高手。他将录制的资料交给了石俊，资料中包含了解开石俊困惑的答案。石俊紧紧地盯着他。原来是石原只是厂长停止印刷的，石原指导他依照资料撰写报道，接着取出相机，要求石俊为他拍照。石俊好奇，为何他要公开自己的身份？石原见石俊迟疑不拍，他便自己拿起相机自拍。每个人保守秘密都有他们的理由，世界上没有不会曝光的秘密。既然决定公开，就让顶尖来做这件事，还有比现在更好的机会吗？但石俊心中却无法感到快乐。请你帮我完成这篇报道，就这样向世人公开吧，这也是挽救顶尖的机会。贞子和其他人也不必再感到悲伤。石俊心知，一旦公开石原的身份，他将不能再过平静的日子，可能会有一段时间的困扰，但时间会冲淡一切。没关系。我会没事的。就在池俊想要拒绝之际，石原严肃的请求他一定要救顶尖，然后头也不回的离去了。在公司内，所有人都得知了大叔即是新任副社长，大家感到被愚弄了这么久，奈子内心还略感欣慰。这时，部长带着大叔现身，众人纷纷抱怨大叔没有事先透露。哎呀，我的天啊！各位好，我是刚加入的副社长金峰浩。池俊收到了贞子打来的电话，贞子提醒道：“别被吓到了哦。”没想到新副社长竟是那位大叔。对呀、啊，接连发生的惊奇事件太多了。石俊并未向贞子透露关于石原的事情。到了夜晚，石俊聆听着石原留下的录音，同时深深反思，最后做出了决定。他给印刷厂的厂长打了个电话，只是厂长继续印刷工作，遵循原定的计划进行。因为他明白，一旦披露了石原的真实身份，石原就无法再过上正常的生活。俊俊，你们俩真是心有灵犀，一直在考虑石原的利益。明天就是一大早，工人就送来了新的杂志。石俊打开杂志一看，瞠目结舌。杂志上竟然披露了石原的身份和照片，石俊急忙联系厂长询问情况。厂长回复说是石原亲自修改的，但此时已经联系不上石原了。主管也得知了石原的真实身份，所有人对此感到非常震惊。原来石原就是那个鸣叫时的人。贞子回想昨天凝视杂志，原来石原所说的特别之日正是今天。在另一处，石俊收到了石原发来的信息，他了解石俊不会公开自己的身份，所以在离开前往印刷厂更改了资料，嘱咐池俊不必去酒店找他。此时，石原已远去。这个大叔竟然成了副社长，他的办公室甚至比我家还大。贞子试图联系石原，却始终无法接通。他急忙下楼，希望能找到石原。恰好遇见了石俊。石俊告诉他自己已经知道了，但石原已经离开了这里。石俊将录音交给了贞子。贞子坐在办公室里，聆听着石原留下的资料和石原留给自己的信息。原来石原是被领养长大的，从小由养父母抚养成人。他曾经非常热爱写小说，但因名声太盛，无法过正常生活。因此，他选择回首而改名为石，而后意外地加入了顶尖，结识了这样有趣的金慧珍。听到这些，贞子不禁泪流。俊宇偶然启动了石原留下的电脑，大屏幕上印出了石原的遗留视频。车主管的确是超级棒的，主管感到了一丝羞涩，哈哈哈。松子知道了石原知道他结婚的事，石原提示他查看椅子下。石原为他准备了一笔千万的结婚礼金，还戏谑他们的恩爱如此显眼，生怕有人不知道。轮到部长发言了，开玩笑说部长是不是想变成哪吒，还比了个爱心。哈哈哈,哈！石原清楚的知道每个人的位置，他跟每个人都认真告别。石俊感到鼻子酸酸的，现在没有人跟他抢内裤了，但他没有和贞子告别，因为他已经在昨天亲自跟贞子告别。要仔细看，听听，你们老公接了个电话，这次池俊得到了第一名。总公司决定让池俊返回集团工作，还给了他一个更高的职位。但是池俊并不感到高兴。夜晚降临，贞子陪池俊出去散心，他请贞子稍等自己一会儿。当他回来时，却发现贞子不见了。突如其来，今晚的月亮格外明亮。哈哈哈,哈！贞子原来在模仿池俊，两人坐在长椅上。池俊说：“总公司想让他回去，但他打算拒绝这次升职，因为这个位子不是他的，而是石原的。他打算重新开始。”贞子目不转睛地看着他。池俊邀请贞子和他一起出国，贞子点头同意了。他们誓言永不分离。翌日，贞子的三个月实习期满了，他将回去继续他的工作。大家都对他依依不舍。俊宇冲上前，紧紧拥抱贞子。情绪激动的池俊怎能忍受这一幕？走开！哈哈哈。贞子重新回到了杂物部门，部长和其他人都非常高兴，哈哈哈！贞子调节了自己的心态，重新投入工作。夜晚降临，贞子独自一人走在回家的路上，她似乎看到了一个像石原的身影。贞子急忙追了上去，但她并未找到石原。就在她认为自己看错的时候，石原突然从后面抓住了她。
，你怎么能突然消失，让我如此担心？石原紧紧拥抱了贞子，贞子愣住了。石原在他耳边轻声说了些话，木子却没有听清。随后，石原和贞子告别。贞子回想起和石原共度的时光，他意识到以后可能再也见不到石原了。此刻，木子的眼泪已经止不住的流下。告别同样是一种新的开始。次日清晨，栗子抱怨自己已经一文不名，贞子建议他将包包卖掉解决问题。去你的，那是我自己挣钱买的。栗子下定决心去学习酒店管理。贞子接到了一位作家的电话，她来到了那位作家的工作室，在那里，她认识了许多儿童文学作家。不久之后，贞子依依不舍地离开了工作室。作家邀请贞子加入他们，因为贞子曾经表达过写童话的愿望。他们恰好需要一位新的作家，但贞子表示自己不久将出国，因此她没有立刻接受邀请。夜幕降临，贞子与池俊分享了今天的所见所闻。你不是一直梦想成为童话作家吗？但我很快就要和你一起离开了。池俊看出贞子对那个地方有着浓厚的兴趣。在另一方面，栗子也在认真准备考试资料。看到栗子这么专注，贞子也感到很高兴。她回到了自己的房间，拿出了自己儿时的书本。在那本书上，她发现了自己写下的梦想，那就是成为一名童话作家。犹豫过后，她最终决定留下。夜晚降临，贞子拜访了池俊的家。塞班，你来了，快请进。贞子突然提出，我们结婚吧。池俊，什么？贞子重申道，没错，就是结婚。池俊一时语塞。哈哈，贞子拿出了两枚戒指，这是我的。她为池俊戴上了另一枚。哈哈哈，原来贞子梦想成为一名童话作家。池俊并不惊讶，他早有预感。真是的，池俊本想向她求婚，贞子鼓励他现在就求婚。池俊笑称事已至此，还求什么婚？他邀请贞子一起玩拼图，但贞子显得有些不高兴。他不悦地望着池俊，拼图接近完成，只剩下最后一块。池俊让贞子拿过那块，贞子发现了一枚戒指，他顿时领悟了一切。池俊原来计划用这种方式求婚，这个浪漫的举动真是让人心动。他们相互为对方戴上戒指，亲我一下，然后我也亲你一下，笑声不断。贞子准备离开，但池俊希望他今晚不要走。贞子表示他还需要回去洗衣服。池俊提出送他回去。两人刚走到路边，池俊突然说他忘记带车钥匙了。贞子说他可以自己打车。贞子匆忙递上了出租车。池俊也感到有些无奈，他正自傻笑地看着手上的戒指。突然门铃响了，开门一看，是贞子回来了。塞班。贞子说：“衣服不必非得今晚洗。”池俊立刻将她拉进屋里，两人紧紧相拥，嘴唇轻触，下面就不好看了。几天后，贞子一回到家就开始整理行李。她即将搬进作家工作室，栗子非常不舍。他们从孩提时代就未曾分离过，这是他们首次长时间的分离。栗子的眼泪控制不住的流了出来，他们边说边不禁泪流满面。两人紧紧拥抱在一起，但没过多久，真是的，突然间，他们的情绪又快速转变，笑声充满了整个房间。他们就这样聊了整个夜晚。次日，池俊开车将贞子送到了工作室。贞子说他明天会去机场送池俊，但池俊告诉贞子不必特地去机场，他不想在机场目睹贞子落泪。在此刻道别已足够，池俊紧紧拥抱着贞子，你这次不再摸摸他的头了。笑声再次响起，两人依依不舍地松开了手，不知何时才能再次相见。池俊突然跑了回来，又是一顿亲昵的额头碰触。昨晚是不是没休息好？一个月后，贞子的发型又变回了爆炸式，她彻底是放了自己。贞子存入了一百万到银行，这是为了给父亲换购新机器的钱。突然。他接到了池俊的电话，电话那头，池俊的声音嘶哑。贞子提醒他多喝热水。紧接着，贞子骑着家传的自行车，这辆车比我还要老呢。他看到了正专心学习的栗子。贞子静静地观察栗子，原来栗子只是在假装。栗子突然接到了一个电话，一个小男孩在追求栗子，让栗子感到非常烦恼。之后，两人一同去了餐厅。但是，栗子问道：“你是不是得罪了你的造型师？泡面发型就算了，配上这种土气的衣服，简直跟家里抹布似的。”贞子夹起了一片酸萝卜。心中又想起了石原，石原在离开前偷偷对贞子说：“不需要你天天想着我，只要每次看到酸萝卜就想起我就好，否则我担心池俊不再给我寄内裤。”大家都笑了。石原，你真的要走吗？不久之后，贞子目送栗子离开，她试图给池俊打电话，但电话怎么也打不通。到了晚上，她尝试视频通话也无法接通，电话同样打不通。贞子给她发了一条短信：“临睡前，贞子辗转反侧，睡意全无，一直在看手机。”第二天一早。贞子醒来就立刻查看手机，但池俊依旧没有回复，他急忙又拨了过去，电话依旧无人接听。吃饭时，贞子的心思仍在池俊那里。上班期间，他忍不住又尝试给池俊打电话，电话依旧无法接通。池俊到底出了什么事？难道是下雨天开车的老毛病又犯了？贞子，你的想象力真是无人能及。这次，他终于打通了池俊的电话。你这个死鬼，为什么一直不接我的电话？没过多久，池俊从远方走了过来，贞子立刻冲了上去。也许。这就是远距离恋人相见的方式。下次见到你们的男友，也记得冲上去哦。贞子询问他怎么突然就回来了，池俊回答说是因为太想他了，所以决定飞回来。他已经把车和房子都处理了，以后就靠你养我了。大家又笑了起来。贞子，你这反应也太现实了。他立刻拿出手机开始计算
，大家笑成一片。我只是跟你开个玩笑。天啊，这是我们新任的部长，大家对池俊能回来感到非常高兴。俊宇问：“你觉得呢？”眼镜大叔提到他的姑姑即将结婚，哈哈哈，别这样，姑姑什么时候结婚？部长第一次感到害羞，在公司楼下，塞班再次感叹：“我的妈啊，哈哈哈，你们两个在跳拉丁舞吗？”等等，我好像扭伤了腰，哈哈哈。在另一边，俊宇和奈子也在筹备婚礼，栗子正专心读书。一个男人给他带来了一杯奶茶，原来这个小家伙就是追求他的人。到了晚上，贞子回家了，趁我还没生气，快放手，真是亲姐妹。这时候，爸爸带着池俊回来了。贞子问：“你怎么来我家了？你总是唠唠叨叨的，我们怕给姐夫添麻烦。”果不其然，一旦有了女婿，就忘了女儿。哈哈哈。吃饭的时候，贞子把多年的积蓄交给了爸爸，但爸爸妈妈拒绝接受。池俊急忙说道：“没关系的，没关系的，只要贞子嫁过来就好，嫁妆不重要。”天啊，池俊，你连彩礼都没给！就想着不要嫁妆了，在贞子坚持下，爸爸最终收下了存折。洗碗的时候，池俊，你也太猖狂了吧！在别人家里还亲吻别人的女儿，两人宛如新婚燕尔。到了晚上睡觉时间，贞子推开门，却发现池俊已经在客厅睡下。这狗粮连我家的狗都吃不完了。他们俩就这样甜蜜的度过了整个夜晚。次日，贞子在包内发现了存折，父母留给她的嫁妆，她感动的泪流满面。确实，父母的爱永远最深沉。今天，他们终将成为夫妻。就在片刻之前。池俊的怒火似乎要把天撕碎，他毫不留情地将策划书扔进了废纸篓。他好像还有话要说，却走了几步，又转身回来。他向每个人递出了喜帖。是的，他将与贞子步入婚姻的殿堂。众人对此感到万分震惊。他们瞧着喜帖上的照片，即便主管吐槽喜帖缺乏高端气质，还是会心一笑。栗子得知贞子将婚，特别为他准备了午餐。栗子也如愿以偿，进入了木子公司。他亲手制作了花环和花束，这是他精心制作半月的成果。这样的闺蜜。真是太难得了，两人紧紧相拥。栗子祝他幸福美满，他们一起踏入了婚姻的新篇章，真是天生一对。婚后的池俊化身家庭好男人，轻松的笑声回荡，真是一场盛大的求爱大作战，笑声不断。贞子对工作的痴迷令人佩服，池俊则是他的救星。在另一端，石原的新作品终于面世，他悄无声息的返回首尔。贞子翻阅着石原的新书，在最后一页找到了那句致敬，致最好的朋友杰克逊。这昵称是石原专为贞子所起，他回忆起与石原的美好时光。石原仍然戴着贞子送他的帽子。今日是他们结婚纪念日，池俊的歌声如此动听，贞子笑得如此灿烂，婚后的生活依旧幸福美满。他们一同漫步在枫叶林中，池俊对贞子的宠爱溢于言表。这里的风景实在太迷人了。五年时间就这样悄悄流逝，池俊牵着他们的女儿，欢声笑语中，显然她是贞子的女儿。那强大的基因遗传，故事也到此结束了。